Välkomna till Bucktail Spinnerbait Session. Jag känner mig så inspirerad idag. Jag känner en ton av brunt, rött, metall, krok, blod, doften av superlim och ljudet av en sax. Det här kommer bli spännande hörni. All right, vi ska göra en, en spinnerbait på en 28 grams kalle, 7-0 krok med brun backtail, röd backtail, kopparflashabow, ett litet härligt eh, brun kopparfärgat litet blad, turtleblad och ett vitt brunt guld deep cut 5 Colorado blad. Då är det så här, när man kör de här spinnarriggarna så är det, det viktigaste egentligen för att få till det här så att de håller länge, det är att göra ett gediget bra underarbete. Det, man kan tjata om det här hur mycket som helst, jag tänker fortsätta tills, tills det funkar. <laughs> Glöm inte underarbetet. Hur många gånger har jag sagt det nu? Underarbete, 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 underarbete. Fan, om man samplar det där, då kan det bli en skitskön så här hiphoplåt. Jag drog ett bra underarbete på min spin. Skit i det här nu. Nu kör vi. Så, kör vi på det här. Bra underarbete. Då har vi röd backtail. Långt och fint. Och så ska vi ha brunt. Så börjar vi med rött längst bak. Då ska vi hitta så långa hår som möjligt på den här. Och de sitter oftast lite längre ner. Men även här uppe kan det vara långa hår. Men på den här så var det här nere. Om ni ser de här håren, de är lite annorlunda än vad exempelvis de här, för de är lite tunnare. De här är lite mer ihåliga att fylla med luft och de är jättebra att lägga längst bak för då får du volym, de vibrerar bra. Helt enkelt top notch. Så då tar vi och tar av en chunk så här. Klipper vi så nära skinnet som möjligt. För vi vill ju ha så långa hår som möjligt. Så. Dra vi bort. Det kan vara lite fjun där bak så. Sätter vi på dem här. Och sen drar vi fast lite för sig. Inte för hårt. Bara lite försiktigt så där. För vi ska sprida ut där runt kroken. Det här så. Och sen lite försiktigt framåt. Sen är det vad som händer med att dra till här lite. Ser det? Man kan säga. Hej, hej! God dag, god dag! Det är att de liksom böjer ut så lite grann här. Det är för att de är lite ihåliga. Så dra inte hårt för hårt för då kommer det bli jobbigt sen att fästa ihop där. Så bara lite löst. Då har vi framåt så här. Där så. Och det här då som sticker ut på sidan, det trimmar vi bort sen. Så går vi tillbaka. Nu kan vi dra börja åt dra åt det hårt. Då ser vi att det lossnar lite hår där. Kan vi ta loss dem. Så. Där så. Ser ni, hur man, ser ni vad som händer när jag drar åt här? Wow! Det blir som en smällkaramell. Det som en snöboll. Så, då har vi bak till lite, lite grann. Då har vi fram där. Så. Trimmar vi lite här. Det blir enklare att göra det nu. Än sen. Så, det blir drejt bra. Sen, zappa gap. Superlim. Underlaget på den här. För det var så mycket luft i den här rackan kommer jag ta vanligt superlim. Då kommer det suga åt sig som tusan den här. Det här är liksom universal grej. Det är ett så här must have när du binder flugor i stor volym eller när du binder spinnerbait kroppar och sådär med bakterier och sånt. Det här liksom det kryper ju in och limmar ihop allting. Liksom. Så, då har vi den lilla grejen där. Då kör vi på lite brunt här. Här hittar vi några riktigt långa. Kolla vilken otroligt lång bakterie det var på den här. Då tar vi en ordentlig chunk här av den, den bruna. Det är förvånande vad jobbigt. Det här är nog en jäkligt bra grej att ha. Du vet om man kör bil jävligt långt. Och så blir man så här trött. Så blir det så här, man, jag, måste, jag måste hålla mig vaken. Då man sitter och gör så här. Det blir så irriterande så att man nästan blir förbannad till slut. Så man inte kan somna. Uff. Så här, riktigt fin kastanjebrun den här. Kolla hur lång den var. Så. På med den. Och så tänk nu på att ni har en massa superlim där på nu. Så att ni inte håller på att slicka på den eller så. För det kan bli jättejobbigt om ni gör det. Så. 
brev ut där runt hela. Så gott det går. Så, dra bak den lite grann. Så. Och sen så tar vi linnar försiktigt, försiktigt framåt. Nu kan ni börja ta in. Så, vi kollar hur det ser ut där. Ja, det ser jättebra ut. Så, klipper ni bort det här som sticker ut lite här framåt. Underarbetet. Vad var det som var så viktigt? Underarbetet. Så. Kolla. Det blir liksom murrigt röd. Mm. Like it. Nu ska vi ha lite flashable. Och då koppar det. Den här kopparen är ju magisk alltså. Gud vad fin den är. Det är något speciellt liksom. Jäddfiske och koppar. Det är liksom... Det är lite som smör och bröd liksom. Vi behöver ungefär 3 till fyra strån. Mer än så behövs inte, för det här glimmar som tusiken i vattnet. Tjup. Fyra härliga strån. Kan ni tapera dem lite grann bara. Tapera betyder att man gör dem lite ojämna sådär. Och då när de simmar i vattnet så blir det lite mer fisklikt. Ni vet en fisk är lite så här avlång. Lite så här avlång och så ellipsformad eller ja, man ska säga ovalformad. Lite som en utdragen vindruva. Så tar vi och fäster på den här. Så två, tre var. Så viker vi över den. Håller emot med fingret. Två var. Så drar upp den. Sprer ut den. Dra på några var till så blir det lite hårdare. Så. Sen kör vi på lite mer superlim. Genom att dra på rikligt med superlim nu stärker vi det jättemycket. Kommer det palla massor med jäddhänder. Massor med superlim nu. Så. Bra, bra, bra. Bind tråd på så vi verkligen armerar in den här fantastiska bakterien. Så. Nu tar vi röd igen. För vi kommer köra... Röd, brun, röd, brun. För då får vi det här riktigt mörriga. I like it. I like it a lot. Då ska vi hitta lång backtail här. Hitta en bra lång bit. Då kan vi säga så här. Ungefär mängden som jag tar. Det är ungefär volymen av en lite mindre ärta. Eller man kan väl säga en klementinkärna. En kärna som är en klementin. Ungefär så är volymen på det liksom. Då kan vi säga 4-5 mm runt. Ja, 4 Ja, 5 mm ungefär. Så, kör vi på den här backtailen. Tänk nu på att det är lite superlim där. Och så, så att ni inte börjar slicka på det. Liksom. Man vet ju aldrig, man kanske blir sugen på att smaka på den här backtailen. Det ser rätt god ut. Sprid det ut runt omkring. Det är härligt, göttigt sådär. Så, dra på några försiktiga varv framåt. Inte för hårt, för då, vad händer det hårt? Jo, det sprider ut som liksom, tusiken. Nu för att vi vill. Kolla nu när jag drar åt en gång. Woop. Woop. Så kolla vilken volym det blev. Den här kommer ju pop, 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 pulsera som tusiket. Så, så tar vi ansa lite här. Ta bort överflödet hår så att vi får ett fint underarbete. Nu kör vi några varv till. Boom, 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 boom. Här. Nu tar vi lite sapp och gap. För nu börjar det bli rätt tight. Vi ser att jag varvar mellan två olika superlimsorter. Den ena är för att få en fin presentation eller fin, tunn, jämn. Jag menar penseln blir väldigt, väldigt fint. Vi täcker ytorna liksom ordentligt. Och den andra är mer så att du ska tränga in ordentligt i det. Nu ska vi ta brunt igen. Nu tar vi de längsta bitarna vi hittar. Här är det chisel som man brukar säga om man ska vara tuffing. The chisel. De är lika långa som tallkottarna på världens längsta gran. Tall, gran, grankottar jag tror. Det heter inte tallkottar, för då är det en annan... Alltså hur snurrigt det blir. Vadå, ja. Det är två olika saker. Äckon satt i granen. Man, säger, man kunde ju inte äckon satt i tallen. Vet du, det är ju grankott. Det är lika lång som en bra grankotte. Så, nu var det avklarat. Binder vi på den här lite försiktigt. Så, sprider vi ut den ordentligt. Inte fint. Jag tror faktiskt vi ska ta lite i botten där också. Nu blir det så jäkla bulkigt. Tänk på det också, när ni håller på med det här. Det blir lite hårigt och lite små 
grejet för de här släpper ju massa hår liksom och, och så så att ni inte sprer ut det precis överallt så kolla in nu är vi på det här så nu ska vi ansa det här överflödet i håret sådär lovely 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 så nu ska vi ha på lite mera flashable Fyra, tre, fyra och sådär. Räcker gott och väl. Där, där. Fäster vi dem. Så. Ner med det. Så. Fick lite fil nu. Så. Nu drar vi åt lite hårt här så vi får lite volym här. Oja, boja. Nu har vi byggt upp riktigt mycket volym här. Like a bullet. Plenty, 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 plenty. Så, kör vi lite zappa gap igen här. Så vi verkligen, underarbetet är viktigt. För att det ska hålla för så många jäder som möjligt. Sitta och hålla på. Jag undrar många varv vi ska ha. Ja, 627 och en halv stycken varv ska vara. Jag börjar nog bli nöjd nu tror jag. Så, så, så. Nu ser jag hur det ser lite så här. Det sitter ju tajt som jävelhus igen. Så, nu gör vi några utfinningsknutar utan verktyget. För det går ju inte på här. En. Två. Två. Uh, jag stackar mig själv. Kolla, kom kommer blod. Blodet kommer, blodet kommer borta. Så, vi tar en till då. En till. Där så. Så, ta vi bort det Nu tänker ni så vad då är det snyggt det där eller? Är det snyggt det där eller? Nej, det är inte speciellt snyggt men det finns känsla i det. Och vi ska se till att det blir snyggt. Ta en tallrik. Ta lite zappa gap. Vi ska inte alls ta så här Vi ska ta superlim ska vi göra. Vi ska mycket, mycket ska vi ha. Superlim tar vi. Så. Tar vi bort den här. Så. Tar vi på en massa superlim här. Superlim. Superlim. Super, super, superlim. Bilim, sup, sup, sup. Sen ska vi ta lite glitter. Och det här är holografiskt 5 mm guld. Jätte. Så. Och då är det här som blir överflödigt. Det är bara hälla tillbaka på papper och sen hälla tillbaka i burken. Där. Då var sted, första delen gjorde det här. Nu ska vi göra en trailerkrok. Sen ska vi sätta på lite blad och grejer här och sen är spinnerbiten klar. Så nu hänger vi den här på den torka. Så. Då går vi vidare. Då behöver vi, vi behöver backtail, och vi behöver flashabo, vi behöver tråd, vi behöver superlim, på gap och vi behöver trailerkrok. Trailerkrok 7-0, ligger klå, starka, bra ja, hållbara, ja, superkrok helt enkelt. Fäster vi den här, så. Bindtråd. Och vad var det vi sa om det här tidigare? Underarbetet är viktigt, annars så kanske det inte håller så bra. Underarbetet är viktigt, underarbetet är viktigt. Underarbetet är viktigt. Så, då tar vi röd backtäck. Samma procedur som tidigare, fast på en mindre krok. Vi behöver inte exakt lika mycket. Men vi tar en bit här, fäster vi på den. Och inte för hårt från början. Så, där någonting. Sprider vi ut. Sen börjar vi binda på den lite, lite hårdare. Dra på den lite Så, och sen. Kolla nu vad som händer när jag drar på den. Oh. Vilken volym du fick va? Då tar vi lite zap gappy. Nästan som back in the days när man band så här hägerlaxflugor. Vill man åstadkomma den där hägereffekten från det hägerns långa. Man, man får inte... Man får inte det är, inte, det är inte så bra att binda med häger. Men då gjorde vi det för vi visste inte bättre. Men då fick du den här otroligt härliga volymen. 
De långa fibrerna de pulserade så jävligt just fint i vattnet. Och så bara kom flugan så där i lugnt vattnet så bara kom den världens största lax och jagade den som man aldrig fångade. Snokar den sagt, hajar du vilken jävla lax! Så, brunt. Brownie gott. Det är få som kan tillaga en brownie. Viktigt när man gör brownie är att den ska vara kladdig. Den ska vara jäkla kladdig. Den ska vara så kladdig som man blir helt brun runt munnen när man äter den. Det fanns några killar som hade en restaurang i Kristianstad som hette Godsfinkan. De serverade brownie fast de kallade den för kladdig bög. kan man ju kortfattat att överse det som kladdig rumpa. Då kanske det inte blev så aptitligt. Och de serverade den i klassiska sjukhusbäcken. Det vill säga potter som man har på sjukhus. Jag vet inte om alla tyckte det var så fantastiskt kul att äta de här. Men vissa gjorde det. Uff, den här blir magica. Där så. Vilken volym. Just det här brunt och den här röda ihop. Det blir fantastiskt alltså. Det blir som en sån här röd torsk. Åh, oh, vad fint det blir. Så, du ska vara några strån av den här fantastiskt fina koppar. Flash of bone. Det här ljudet alltså, det är väldigt härligt. Jag har en frisör som heter Reza. Och han, han klipper lite grann som... Hej! Han klipper lite som Edward the Scissor, ni vet, Johnny Depp. Så här. Allt så fascinerande. Nu kör vi det här, Flash of Bone. Fast vi in det här. Så, så viker vi över det. Så, perfekt. Och sen tar vi lite Zappa Gap. Lite mer Zappa Gap. Så binder vi över det här. Riktigt bra underarbete, bra arbete. Det här kommer göra att jag håller för fler. Jättender, jättender. Mm. Nu räcker det. Whip finish verktyget. Så kör vi en, ja, fyra, fem stycken. En, två, tre, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, 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 Och så klipper vi klipp. Och sen samma kapp. Så. Så. Nice. Det är väldigt... Jag är svag för de här färgkombinationerna. Koppar, brunt, murrig, röd. Ja, den här... Mm, kommer sitta som en smäck. Nu sätter vi den där och vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra ordning resten av spinnerbaitet. Vi ska sätta på bladen, vi ska sätta på lite pärlor, vi ska sätta på leken och så vidare och så vidare. 95 punds leken är behöver vi. Vi behöver en röd 8 mm pärla. Lägger den där. Så jag kommer på det, det lutar ju här. Lägger, det är schysst om det blir lite guldstänk på dem där också. Så behöver vi en 10 mm spinnarbygel. Så. Så behöver vi fyra stycken 4 mm ihåliga metallpärlor. Den, och sen behöver vi ett Deep Cut Colorado blad i färgen Brown Gold. Och vi behöver ett Turtle blad i klassiska färgen Golden Shiner. Så, kom igen nu! Fan! Så ja, där så. Golden Shiner. Och sen behöver vi en fjädring. 7 mm fjädring. Och två stycken krokstoppare i silikon. Lägger de där. Så. Sen behöver vi fjädringstången. tar vi och fäster ihop det här lilla härliga lekenet och bladet. tar vi bladet. Fäster in det sådär. Där satt den. Så. Sen tar vi spinnar igen. Jäkla vad fin den blev. I like it. tar vi en pärla. Så. Då har vi byggen. Fäste på byggen. Det som är viktigt då med det här det är ju att fästa på allting i rätt ordning och rätt avstånd för att få så bra spin och turbulens som möjligt i vattnet. Då är det viktigt att ha den kupade delen mot linan eller mot beteslåset om man säger. Så att den kupade delen motåt. Den här snurrar ju runt här. Sätter vi på tre pärlor. Det blir ett bra avstånd då till nästa blad, vilket ger bra turbulens i vattnet. Till, så. 
Så. Och sen en röd pärla 8 mm. Så. Då när den här snurrar blir det ju en liten blinkeffekt på den där. Så det blir som en liten attraktator eller huggpunkt för den. Nu ska vi göra då ögglan som ska hålla lekenet och det sista bladet på här. Då tar vi runt tången. Så låter det vara ungefär 2 mm kvar ovanpå. Så böjer vi hela den här runt. Bestämd rörelse runt hela. Mot krokögglan. Och så att den nästan sticker upp ovanifrån. Så att den låser sig sådär. Ser ni det? Man skulle ju kunna ha det så där för det där kommer ju hålla bladet. Det blir inte så supersnyggt. Jag kan reta mig lite på sånt. Men vi ska, jag ska visa varför jag gör så där. Så. Tar du fjädringstången eller en platt tång. Knipper om den här och sen böjer man ner den här. Så att den böjs hela vägen in mot den där. Då kommer den ligga dikt mot vajen där. Det är sin tur kommer göra så att den stoppar lekenet för att hoppa av. Och det blir ett perfekt litet avslut på den. Sen tar vi upp den här. Böjer ner lite grann här. Sätter på en krokstoppare. Boom, tjocka den Och så vaktar jag så att man krokar den ganska vassa så att ni inte blir ganska skitvassa. Så att ni inte punkterar er själva. Sen tar ni trailerkroken vi har gjort. Sätter på den åt rätt håll. Och så sätter ni på en till krokstoppare här i silikon ovanpå den här. För att fixera trailerkroken så att den inte skompar omkring överallt. Det kommer ge bättre krokningar. Trycker ni ihop dem här. Boom! Så. Håller den på plats. Sen då kommer nästa trick. Det är att få rätt vinkel på den här. För när den här simmar i vattnet då blir trycket så att bladet vill stå rakt ut på det här viset. Och om ni ser då vinkeln på den här, den, då släpar ju den nästan i botten. Det ser lite knasigt ut. Det kan vara jättebra om ni kör genom stubbas för då kommer ni att minimera grejer som fastnar bara krokspetsar. Men krokningsegenskaperna blir inte lika bra. Om ni då istället gör så här att ni böjer den här lite grann uppåt så blir det mer en rak vinkel. Ser ni? Det här kommer generera i fler fiskar i båten i det långa loppet. Tjena Jocke! Hej! Ja, vi, vi, vi sitter och gör en spinnerbait. Ja. Den här har vi precis döpt om för tredje gången. Jag döper den här med till Bill Murray. Bill Murray. Ja. Fett. Det ser skitbra ut. Mm, tack. Jag tror Tar det att, äh, lång tid då? Eller? Jag beror på hur flink man är med fingrarna. Mm. <laughs> men, men det gör väl inget. Alltså, när det kommer till att fånga jädder. Ja. Då kan ju förarbete ta hur lång tid som helst. Ja, eller? Så är det. Bara blir bra. Ja, så är det. Mm. Vet ni vad? Testa det här mönstret. Jag lovar er. Jädderna kommer gilla det precis lika mycket som jag och Jocke gör det här. Och kanske Bill Murray. Vem vet? Yeah.